Jor Martirosian alik Instagramian Gorzenger, IQ Paster, Instagramian Blog. Բոլորս են գլսել բուլղարացի կուր պայց առատես վանգայի մասին, ուն գուշակություններն ապագայի վերապերյալ հետակրքրում են բոլորին, նրա մոտ խորուրդ հարցնելու են գալիս անգամ նախագաններն ու երկրների ղեկավարները, սակայն որ կանշա ճամանակի անցնում, այնքան ավազում են վանգայի մարկարերությունների ճշտությունը։ Արդեն հայտնի են մի շարք իրադարձություններ, որոնց մասին հրապարակել էր վանգան, սակայն դրանք տեղի չեն ունեցել։ Այն ու ամեն այնիվ 2020 թվականի համար Սեփական ապագայի եւ մեր քաղաքակրթության ընդհանուր հեռանկարների վանգայի կանխատեսումները անկասկած արժանի են ուշադրության։ Այսօր ձեզ կներկայացնենք 7 ամենը հետաքրքիր կանխատեսումները կապված 2020 թվականի հետ։ Եթե հետաքրքրեց, ապա անպայման բաժանորդագրվեք Ալիքին եւ միացրեք զանգակը։ Հաջորդ տեսանյութը դուրս կգա, երբ Ալիքում լրանա 39500 բաժանորդը եւ 2500 լայքը այս տեսանյութի տակ։ Իսկ Հաջորդ տեսանյութը հաստատ հետաքրքրելու է բոլորիդ։ Ունեք 5 վարկյան բաժանորդագրվելու եւ տեսանյութը լայքելու համար։ Համարվում է, որ բայց ծառատեսի 2020 թվականի կանխատեսումը վերաբերում է միջազգային ֆինանսական համակարգին։ Փողը պետք չի լինելու, թվերն են դառնալու փող, մի անգամ կանխատեսել էր նա։ Էներգիայի աղբյուրը, որը կներդրվի մեր կյանքում, կստվերի արևի էներգիան։ Այս փաստը վանգան կապում էր փողի պետք չի լինելու թեմայի հետ։ Մի գուցե խնդիրն այն է, որ նման հայտնագործությունը լիովին խառնելու է էներգետիկ ոլորտի գլոբալ գործընթացները, կառավարողների խաղակարտերը։ Մոտավորապես 2020 թվականի համար վանգան վաղուց մորացված մի հիվանդության բռնկում էր կանխատեսում։ Նա չեր նշում, թե մարտիկ կոնկրետ ինչի հետ են բախվելու։ Մասնագետները ենթադրում են, որ հիվանդությունը կարող է լինել արևի ակտիվության մեծացման հետևանք։ Եթե այս ենթադրությունը ճիշտ է, ապա խնդիրը բավականի արագ կլուծվի եւ հետագա զարգացում չի ունենա։ Ի վերջո արդեն 2021 թվականից արևի ակտիվությունը կրկին վերադառնալու է նորմալին։ Եվրոպայում կրոնական իրավիճակը կարող է վարթարանալ։ Եթե դա տեղի ունենա, ապա ամեն այն հավանականությամբ դա կարտահայտվի տարբեր հավատքի մարդկանց փոխադրած դժգոհության հսկայական աճով։ Ավելին, գործը չի սահմանափակվելու միայն 2020 թվականով։ Այս ամենը կտևի առնվազն են մի քանի տարի, սակայն աշխարհում համաշխարհային հանդրության առողջացման ուղված պայքար է ընդունում։ Արդյունքում հույս կա, որ կգերը կշռեն մարդկային նորմալ արժեքները եւ աշխարհում կստեղծվի բոլորի համար ընդունելի կարգ ու կանոն։ Անթանուր արմամբ ճգնաժամն աշխարում կշարունակվի, սակայն վանգան 2020 թվականը նշում է որպես վերջին փուլ։ Հաջորդ տարվա ավարտից հետո իրավիճակը կսկսի աստիճանաբար վերադառնալ նորմալ հունի։ Երկու ազար քսան թվականը կդառնա մի աբևեր կամ երկ բևեր սոցիալական համակարգից դեպի բազմաբևեր անցում կատարելու ժամանակը։ Այն պետությունները, որոնք այսօր համարվում են համաշխարհային քաղաքական իրավիճակի վրա գլոբալ ազդեցություն ունեցող, 2020-ում կայուն կերպով կկորցնեն իրենց ազդեցությունն ու նշանակությունը։ Եվ այն երկրները, որոնք ներկայում ես չեն համարվում առաջատարներ, աստիճանաբար կշիրը ձեռք կբերեն։ Սովորական զենքի օգտագործման տեղական նշանակության պատերազմները կշարունակվեն եւ հազիվ թակն կալվի, որ ռազմական ակամարտությունները 2020-ի ընթացքում կդադարեն։
աշարն այս տարի սպասվող 502-ները երկու օրերից 22-ը 02-2020 և 22-ը 12-2020 չպետք է վախենա, ընդվորում ուշակույին խնդրել էր, որ այս մասին չբարձածային վի մինչև այս տարի։ Վանգայի անձնական թարգմանիչ Ստոյան պետրովը հաստատել է այս գուշակությունը, ասելով, որ դա կկատարվի, Պալատում կսկսվի թրչունների որս, իրեպ շուտով այն տեղ իշխանը հայտնվի, գետը թշնամուս կսահմանազատվի և կգերևարվի ջրերի տակից։ Սակապված է առաբական աշխարի ժողավուրդների բարդ հարաբերությունների հետ, ինչ-որ � կկարողանա վնասա զերծել ագրեսորին և իրավիճակը վերադարձնել խաղախունին։ Սրանք այն բոլոր գուշակություններն էին, որոս մասին խոսել էր վանգան։ Եվ ահա մեր տեսանյութը մոտեցավ իր տրամաբանական ավարդին, չենք մորանում բաժանորդա գրվել և հավանել տեսանյութը։ 39,500 բաժանորդի և 2,500 լայքի դեպքում դուրս կգանոր և բոլորի